Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 131-й тиждень Великої Святотацької війни, яку російський агресор приніс на мирну українську землю. Цей тиждень, зокрема, був позначений руйнуваннями храмів в Україні. Відповідно до останніх заяв, які лунали за Офісу Президента України, уже є знищено понад 630 культових споруд різних конфесій в Україні. І, на жаль, ця цифра продовжує зростати кожного дня. Цього тижня ми отримали болючу вістку із села Антонівки, що на Херсонщині, на узбережжі Дніпра, біля славного, знаного Антонівського мосту, що усіх нас потрясло, так це навмисне і свідоме знищення храму е, з боку росіян, які зробили спочатку розвідку, побачили, як люди збираються довкола храму, а потім прицільно цей храм зруйнували. Також, відповідно до інформації, яку поширює українська влада, уже десятки священнослужителів – Різних конфесій загинули під час цієї війни. Найбільша кількість постраждалих є серед пасторів протестантських церков. Не випадково ворог намагає нищити релігійні осередки нашого життя в Україні, тому що вони – храм, церква, спільноти віруючих людей, іначе останньою надією останньою опорою сьогодні людей в Україні. Але попри всі труднощі, попри те, що ми кожного дня дивимося в обличчя смерті, кожного дня дивимося, як на наших очах ворог систематично руйнує усе, ми стоїмо. Церкву, спільноту віруючих людей, тіло Воскреслого Христа – ніякою ракетою неможливо зруйнувати. Тому Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Росіяни ракетою знищили храм священномученика Киприяна і мучениці Юстини у селі Антонівка Херсонської області. Він розміщувався на відстані 300 метрів від річки Дніпро і, відповідно, на лінії фронту. З Мирнограда на Донеччині евакуйовано усіх парафіян Української греко-католицької церкви. Священник з волонтерами евакуюють іконостас та цінні речі з храмів святих апостолів Петра і Павла та Пресвятої Троїці. Їх планують перевезти у місто Дніпро. Парафія Української греко-католицької церкви у Гановері, Німеччина, передала дві машини швидкої допомоги українським медичним закладам. Це спільний проект з університетською клінікою Ганновера. Одна з машин швидкої передана Інституту серця у Києві, другу на прохання владики Максима Рябухи відправили до Краматорська. У свято Успіння при Святої Богородиці відбулася традиційна проща до свято Успінської унівської лаври. Архієрейську божественну літургію очолив блаженіший Святослав. Глава церкви запевнив матерів, батьків жінок і дітей, які втратили на війні своїх рідних, що мати церква ніколи їх не покине в їхньому горі. Архієпископ Кельна кардинал Райнер Марія Вельки завітав до України. Метою шестиденного візиту кардинала було виявлення солідарності з тими, хто постраждав від війни. Архієпископ відвідав Львів та Київ, а 16 серпня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового мав зустріч з отцем і главою Української греко-католицької церкви Блаженішим Святославом. У Києві відзначили 11 12-ту річницю освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового, головного храму Української греко-католицької церкви. Цього тижня якось так дуже чітко українське суспільство побачило, якою важливою є роль храму, священника, церковної спільноти у житті багатостраждального українського народу, зокрема в обставинах жорстокої війни. Цього тижня ми змушені почати евакуацію нашої громади з міста Мирноукраїнська на Донеччині. Також влада оголосила вимушену евакуацію населення з міста Покровська. Біда є в тому, що російські окупанти 
коли наближаються до якогось села чи міста, вони тотально його знищують. Це такий вогняний вал, який накидається на все і нищить довкола все. В таких обставинах ніхто не може вижити. Ворог не звільняє нічого, так як він каже, але веде політику, тактику випаленої землі. Перед священником завжди є дуже тяжка дилема, важке рішення у його сумлінні, що робити в таких обставинах. Чи залишати свій храм, своє місто, своє село, чи залишатися? Залишатися на вірну смерть. Цю тяжку дилему часом не може допомогти йому ніхто розв'язати. Тільки Господь Бог, який промовляє у сумлінні до свого слуги, до свого священника. Але в даних обставинах ми бачимо, що уся громада, тобто вся парафія, негайно повинна евакуйовуватися. І вона зможе це зробити лише разом із своїм душпастерем. Ми знаємо, що так було засновано місто Маріуполь, куди громада православних греків на чолі із своїм єпископом переселилася з понтійських земель. І там повстало місто Марії. Подібно так і сьогодні евакуйовуються наші парафії. Усі разом, як спільнота разом із своїм душпастерем, вдивляючись в обличчя вогняного валу смерті, яким сьогодні покриває російський окупант е, нашу землю. Священник, так само як капітан, останнім сходить із судна. Бо якщо би священник був першим, який евакуйовується своїй парафії, свого міста, то тоді він би чув у своїх вухах слова Христа. Наймит, який не пастир, бачить вовка, що надходить і кидає своїх овець. І тоді той злодій, той вовк розполохує овець. Добрий пастир душу свою віддає за овець. Я сьогодні з вдячністю до наших священників можу засвідчити, що саме як пастирі по відношенню до своїх людей діють наші священники. Тому так зростає довір'я усіх людей, незалежно від конфесії, до священників, монахів і монахинь Української греко-католицької церкви. Так, ми з болем мусимо разом з людьми залишати наші храми, але ми дивимося з надією в майбутнє. І навіть коли ворог розбиває, руйнує наші храми, як в Антонівці, ми молимося, Господи, наново відвідай свій дім і віднови його, як дім Твоєї слави. Сьогодні саме церква є надією на майбутнє, Усіх тих, які терплять від війни, зокрема, тих, які втратили на війні своїх найрідніших. І сьогодні Мати Церква обіцяє своїм дітям, що вона їх ніколи не залишить. Так вже було в історії. Окупанти, загарблики приходили і відходили з української землі. Імперії повставали і занепадали. А церква залишалася, як мати, учителька, захисниця, прихисток своїх людей. Так буде і сьогодні, так було вчора, і так буде завтра. Тому то священник – добрий пастир. Храм – як знак надії. Церковна спільнота, як сертовище порятунку, продовжують виконувати свою місію служіння нашому багатостраждальному українському народові. Боже, благослови Україну! Боже, благослови українське військо, яке сьогодні захищає від цього вогняного смерча 
синів і дочок України, наші міста і села. Боже, зупини цю безумну, безглузду війну. Боже, зупини руку російського вбивці. Боже, поблагослови нашу українську землю Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.